Bueno, buenos días. Estamos en el Congreso de la SED, en sábado por la mañana, en la sesión plenaria sobre donación y preservación en las historias controladas y no controladas, resultados y propuestas de mejora. Estoy con la doctora Col de la ONT y somos los moderadores de, de esta sesión plenaria. Solamente recordaros que al final, que vean las preguntas, tenéis la, la posibilidad de realizarlas en el icono con forma de lápiz que está a la derecha de la imagen. Espero que, que disfrutéis de los ponentes, que son todos magníficos. Bienvenidos. Buenas tardes. Lo primero que quise hacer es agradecer a la Sociedad Española de Trasplantes la oportunidad de haberme invitado a esta charla. Es un verdadero honor estar aquí. No tengo ningún conflicto de intereses. Y realmente este va a ser el guión que vamos a hacer durante los siguientes 20 minutos. La primera pregunta es si, de, si hace falta desarrollar nuevos programas de trasplante. Por supuesto que sí. Lo cierto es que vemos en esta diapositiva cómo en los últimos cinco años el número de programas tipo 3 en nuestro país se ha desarrollado de forma exponencial y la mayor parte de ellos en los últimos dos o tres años es con el uso de dispositivos ECMO. Por el contrario, como pueden ver en la diapositiva, los programas tipo 2 han ido decayendo. Realmente en los últimos tres o cuatro años, realmente a medida que aumentaban los programas tipo 3, los tipo 2 se iban manteniendo o incluso disminuyendo. Pueden ver realmente los datos de los programas activos hoy día en España de tipo 2. Pueden ver que fundamentalmente hay 8 o 9 programas en España que de forma habitual mantienen activo ese tipo de programas. Realmente el año 2020 ha sido un año especial, pero pueden ver los datos del año 2019. 8 o 9 programas, de los cuales 3, ubicados en Barcelona y Madrid, tienen de forma habitual más de 10 15 donantes por año, mientras que el resto de los equipos pues tenemos entre 3, 6 8 donantes por año. Realmente 77 donantes al año son muy pocos donantes tipo 2. Y en esta diapositiva podemos ver las 25 ciudades de España con mayor población. Las pueden ver ordenadas por población. En amarillo subrayado aquellas que tienen un programa tipo 2 y el resto son programas, ciudades que no tienen un programa tipo 2. Pueden ver en la columna de la izquierda aquellas ciudades que tienen activo un programa de trasplante renal. Con lo cual podemos ver cómo hay muchas ciudades que tienen población suficiente para desarrollar un programa tipo 2, porque además la mayor parte de ellas tienen un programa tipo 3. Quisiera incidir que las ciudades de Donosti y de Santander, que son ciudades que están en el puesto 32 y 38 de las ciudades más pobladas del país, tienen activo un programa tipo 2 y realmente, como vuelvo a repetir, creo que muchas de estas ciudades, teniendo como tienen un programa tipo 3 basado en los dispositivos ECMO, deberían implementar un tipo 2. Yo creo que el sistema, los sistemas ECMO en el tipo 3 deben facilitar la transición hacia unos programas tipo 2 low cost. Low cost me refiero a que quizá no tengamos activo un programa 24 horas al día, 7 días a la semana, pero sí se puede obtener eh, o, o tener activo de lunes a viernes o en horario de mañana y tarde o de alguna manera. Quiero decir, nuestro programa de Santander está activo en torno a 320 días al año, hay 30 o 40 días que no podemos. Bueno, no pasa nada, tenemos 6, 5, 6, 7 donantes por año y es más que suficiente. Hace falta nuevos programas y hace falta mejorar la efectividad de los programas de donación y trasplante tipo 2. Lo primero que vemos en un tipo 2 es que realmente solamente una de cada tres activaciones acaba teniendo un donante efectivo, un donante del cual se extrae al menos, se trasplanta al menos un órgano. Podemos ver cómo prácticamente la mitad de las activaciones, con todo lo que supone en cuanto a logística y personal activado, la mitad de las activaciones no acaban siendo eh, un donante que va a quirófano para extraer. Y de todos los donantes en los que vamos a quirófano para extraer, solamente en dos de cada tres se acaba trasplantando al menos un órgano. Es decir, es una rentabilidad muy baja para un programa que requiere de muchísimo, de muchísimo esfuerzo inicial. Pueden ver en esta diapositiva la rentabilidad de los programas. Lo cierto es que en el año pasado, el 2019, el 2020 quizá no sea muy válido, de 77 donantes tipo 2, solamente se hicieron 84 trasplantes. 80 trasplantes de riñón, 3 de pulmón y 1 hepático. En la práctica, el tipo 2 es un programa de donación renal. Pueden ver ustedes en la columna de la derecha, sumando 2019 y 2020, que solo el 57% de los donantes en los que se realiza una extracción se trasplanta finalmente al menos un órgano, es decir, muy poca rentabilidad. En rojo ponemos mi hospital, el Hospital Márquez de Valdecía, donde la rentabilidad es superior. Y vamos a ver qué cosas hacen que la rentabilidad sea tan baja. Aquí tenemos la serie española de trasplantes de riñón con donantes tipo 2. 
que tuvo una tasa de eh, primary non-function, riñón nunca funcionante, de un 10%. Podemos ver tres variables. Donantes de más de 60 años, tasa de primary non-function del 23%. Cuando la isquemia caliente supera los 130 minutos, 15% de primary non-function. Y cuando la técnica de preservación es la perfusión fría, un 31%. Yo creo que la primera conclusión es clara. La perfusión fría como método de preservación en el tipo 2 renal es inadmisible. No se puede tener una técnica como esta que tenga prácticamente un 30% de riñones nunca funcionantes. Que seguramente a largo plazo la función renal de los riñones que siguen funcionando no sea adecuada. Esto yo creo que la mayor parte de los equipos ya lo, hemos dejado, lo han dejado abandonado y no se utiliza. Es decir, hay que utilizar los dispositivos ECMO. Y luego hay otras variables como las que ven en pantalla. Edad del donante, tiempo de isquemia caliente, tiempo de isquemia fría... Bueno, ninguna por sí mismo es un factor eh, específico de peor pronóstico en el análisis multivariante, pero podríamos tener esta conclusión. En ese trabajo que hemos publicado nosotros recientemente, comentamos que en España, al igual que en Francia, los dos principales países con programas tipo 2, más de la mitad de los donantes tienen un tiempo de isquemia caliente de más de 130 minutos. Y que quizá este tiempo prolongado de isquemia caliente por encima de 120, 130 minutos, se debería utilizar solamente en donantes muy jóvenes, con un tiempo muy reducido desde la parada hasta la resucitación inicial, la reanimación inicial. Yo quisiera introducir el concepto de asociación de riesgos. Hay tres grandes variables. Tiempo de parada pura, desde que el paciente se para hasta que se inicie la reanimación, tenemos un límite de 15 minutos. La edad del donante y el tiempo hasta que entramos en ECMO, es decir, el tiempo de isquemia caliente. No podemos tener donantes en los que las tres variables estén en el rango superior de los límites aceptables. Si tenemos un paciente de 52 años, tiene que tener un tiempo de no-flow o un tiempo de isquemia caliente reducido. Podremos ir a tiempos de isquemia caliente en el límite de la normalidad con donantes jóvenes, pero debo, debemos evitar la asociación de riesgos. Y para eso es muy importante que quien reciba la llamada telefónica del 061 del equipo de emergencias extrahospitalarias sea un médico experto. Nosotros estamos obsesionados en reducir la isquemia caliente, que es quizá el, el factor modificable en el que podemos intervenir más activamente. Y vemos, como hemos comentado previamente, que en la serie nacional prácticamente la mitad de los donantes tipo 2 en España tienen más de 130 minutos de isquemia caliente, es decir, desde que el paciente se para hasta que entramos en perfusión regional normotérmica. En este estudio podemos ver que prácticamente desde que se confirma la muerte del paciente en el hospital hasta que entramos en ECMO pasan 43 minutos. 43 minutos de que el paciente ya está fallecido y es un cadáver hasta que canulamos. 43 minutos es, creo, que demasiado tiempo. En este estudio del 12 de octubre, publicado en American Journal Transplantation este año, el año pasado, perdón, vemos algo similar. Desde que el paciente llega al hospital, hay que confirmar la muerte, hasta que entramos en ECMO pasan 50 minutos. Realmente creo que estos tiempos se pueden reducir. En nuestro hospital estamos en 33 minutos de tiempo, desde que se llega al hospital hasta que entramos en ECMO. ¿Por qué ahorramos estos 17-18 minutos? Por algunas experiencias que creo que son interesantes. Lo primero, debemos certificar la muerte canular en el mismo box. Algunos hospitales del país certifican la muerte en una ubicación y entran en ECMO, canulan en un box diferente. Trasladar al donante con cardiocompresor y con un respirador consume mucho tiempo. Lo segundo, la canulación tiene que estar hecha por alguien que esté de presencia, es decir, alguien que llegue antes que el cadáver al hospital. No siempre es así y quizá deberíamos tirar de personal de guardia de presencia física. Lo tercero es la cánula doble. Ahora la comentaremos. Utilizar una cánula que nos evite hacer dos funciones. No hay que hacer una cánula de la e para la cánula arterial de la ECMO y otra para el balón de oclusión aórtica. Se puede utilizar una cánula doble que nos ahorra tiempo y atrogenio. Y muy importante, minimizar los 15 minutos legales. La legislación dice que si después de 15 minutos de pedir permiso al juez de guardia no nos contesta, tenemos permiso para canular. Pero eso no quita que evitemos esos 15 minutos. Se puede llamar al juzgado de guardia, solicitar permiso y en el minuto 3 o 4 desde la muerte del paciente empezar la canulación. Nosotros en nuestro hospital, con más de 26 donantes, jamás hemos consumido esos 15 minutos. Si hay un buen acercamiento a los juzgados de guardia, se explica el procedimiento, quizá podemos evitar retrasar siempre estos 15 minutos de solicitud judicial. Y vuelvo a repetir, si canulamos en el sitio donde certificamos la muerte, en esos 15 minutos, en esa espera hasta el permiso judicial, podemos ir preparando el campo quirúrgico, podemos ir pintando y poniendo los paños, aunque no podemos empezar todavía a canular. 
La cánula doble, nosotros utilizamos esta, una cánula de Edwards, donde realmente por la cánula arterial va el flujo de la ECMO y por aquí introducimos el balón. Esto ahorra muchísimo tiempo. Pueden ver ustedes cómo llega el paciente, certificamos la muerte, estamos a la espera de permiso judicial, empezamos la canulación, pueden ver ustedes aquí el cardiocompresor, cánula venosa, introducimos la cánula venosa, pinchamos para la cánula arterial, introducimos la cánula arterial y a través del doble catéter, de la doble cánula, introducimos el balón. No hay que funcionar la, aorta, la arteria femoral contralateral. Vamos por el mismo sitio, inflamos el balón y hemos entrado en él. Posteriormente, ya comprobaremos la colocación del balón. Evidentemente es mucho más sencilla porque la hemos introducido a través de una cánula arterial previamente colocada. Esto es importante porque canular a un paciente en parada cardíaca, perdón, a un cadáver ya al que estamos soportando con un cardiocompresor, es mucho más dificultoso que canular a un paciente vivo. Y realmente ahorramos tiempo, que es muy importante. Estos son nuestros datos. Como les voy a decir, tenemos un programa low cost, prácticamente cubrimos al año unos 310-320 días. Hemos tenido 26 donantes eh, eh, efectivos, eficaces, de los cuales 21, más del 80%, han sido efectivos. Se ha trasplantado al menos un órgano. En 16 ocasiones eran donantes solo de riñón, en nueve donantes solo de pulmón y en uno era un donante renal y pulmonar. Hemos hecho 25 trasplantes de riñón, 20 en Valdecilla, uno se perdió a los 23 meses y cinco trasplantes en otros centros que uno se perdió a las 24 horas por trombosis arterial. Nuestros tiempos son desde la llegada a la UCI hasta que entramos en ECMO en la UCI, 33 minutos. Y porque el rango, como ven ustedes, hemos llegado a tener hasta 72 minutos. Cuando solo preservamos pulmón, los tiempos son más reducidos. Y sí quisiera reducir, eh, pararme en este punto. Desde que el paciente se para hasta que entramos en ECMO, la isquemia caliente, tenemos 105 minutos. ¿Hemos llegado a tener 150? Sí, los hemos tenido, pero solo dos casos más de 125 minutos. ¿Este caso existe? Claro, con 150 minutos, el límite superior, porque era un donante de 23 años. En estos pacientes sí podemos arriesgar, pero realmente quiero insistir en que nosotros tenemos unos tiempos de isquemia caliente muy, muy reducidos, a expensas sobre todo de que somos muy exigentes en los criterios y que tratamos muy bien la fase intrahospitalaria. También tenemos donantes muy jóvenes. Somos muy escrupulosos con los criterios. Bueno, nuestros resultados en el tema de riñón, eh, en un estudio hecho recientemente donde solamente analizamos los riñones obtenidos en nuestro centro y trasplantados en nuestro centro, pues teníamos una supervivencia del injerto renal del 100% al año y del 92% a los 5 años. Y lo más importante es que la creatinina sérica y el filtrado glomerular del riñón a los 5 años era idéntico a los controles. Y los controles eran pacientes en muerte encefálica excelentes, donantes en muerte encefálica excelentes, sin ningún criterio de marginalidad. Es decir, donantes en muerte encefálica por debajo de 60 años o por debajo de 55 si tenían algún factor de riesgo cardiovascular. Es decir, el control no eran donantes marginales en muerte encefálica. Es decir, los riñones de tipo 2, cuando se seleccionan adecuadamente y se es muy estricto con los criterios, son resultados tan buenos o mejores que los donantes ideales en muerte encefálica. Yo creo que uno de los aspectos a mejorar también es la mejora logística en el intercambio de órganos. Yo creo que el sistema de distribución de órganos en España no puede ser igual que el de la muerte encefálica o el tipo 3. La distribución de riñones eh, vía ONT debe agilizarse y ofertarse fundamentalmente a centros o equipos expertos. Es decir, es un tipo de oferta diferente. Yo creo que es imprescindible la conexión telefónica urgente entre el centro donante y receptor para ofertas no renales. Es decir, yo creo que todavía la gente no tiene claro lo que es la isquemia caliente funcional en el pulmón o en el hígado. Es decir, hay que juntar al centro que dona y al centro que extrae y tienen que hablar entre ellos. Es decir, es fundamental. Para los, las ofertas no renales, que apenas existen, injertos hepáticos y pulmonares, siempre. Y para la renal, creo que también. Y la oferta tiene que tener una logística diferente. Se debe hacer muy pronto, tras la preservación, incluso sin tener todavía el HLA. Suponemos que eso luego va a ser correcto en el futuro, pero solamente una vez que entramos en ECMO se debe empezar a hacer el planteamiento de la oferta, porque estos riñones deben tener una isquemia fría reducida por debajo de las, de las 15 horas. Entonces, yo creo que hay que cambiar y dar una vuelta a, al reparto de injertos renales de tipo 2. Del, del hígado no voy a decir nada, es un programa que prácticamente no existe. Está reducido a dos o tres centros que a nivel local hacen trasplante hepático con el tipo 2. Pero esto es un ejemplo eh, que nos ha pasado muchas veces. En nuestro centro, en el año 2019, es decir, recientemente, donante muy joven, que al de un minuto de la parada se empiece a reanimar, 
que entramos en ECMO en 100 minutos, es decir, un donante con poca isquemia caliente, un donante con un tiempo de no flow desde parar hasta reanimación de un solo minuto, 32 años completamente sano, y vemos que ese hígado, que nuestro centro lo puede extraer, que tenemos programa de trasplante hepático, nuestro equipo no lo trasplanta, no hacemos trasplante tipo 2 hepático y ningún centro del país quiere este hígado. Y me gustaría terminar ya con el pulmón. En el pulmón sucede lo mismo. Yo creo que el pulmón tiene una gran potencialidad en el tipo 2. El grupo de Puerta de Hierro, con pulmones obtenidos en el Hospital San Carlos de Madrid, ya demostró hace años que se obtenía una supervivencia a cinco años muy relevante, del 51%. En aquellos años era una supervivencia muy buena. Es cierto que a pesar de tener una tasa de disfunción primera del injerto elevada, pero eran muy buenos resultados. Nuestro centro en Valdecilla, con criterios mucho más estrictos que ellos, pues teníamos resultados muy buenos. En una serie de ocho trasplantes de pulmón con donantes tipo 2, obteníamos una supervivencia a los cinco años del 87%. Quiero insistir que de los ocho trasplantados de pulmón, tres se trasplantaron en La Coruña, es decir, se extrae en Valdecilla un paciente que fallece en Santander y se trasplanta horas después en Canalejo, en, en, en La Coruña. Y aún así la supervivencia a los cinco años del 87%. ¿Por qué estos mejores resultados que en el caso de Puerta de Hierro? Porque además los receptores de nuestra, de nuestra serie eran 12 años más, más adultos, más mayores que en el grupo de Puerta de Hierro. Teníamos mejores supervivencia al año, al mes, tres años y cinco años. La razón es fundamentalmente por la preservación, porque los tiempos son más estrictos. El tiempo desde parada hasta RCP, nosotros menos de 10 minutos, esta cifra no estaba disponible. El tiempo desde parada hasta que se preserva el pulmón, es casi 20 minutos inferior, es un tiempo muy importante. Y en el caso de pulmón, que se preserva con frío, con frío estático, no con ECMO, es decir, es una preservación no idónea, en nuestro caso es casi 30 minutos más reducida. Si iniciamos la reanimación antes, la isquemia caliente la reducimos en 20 minutos y el tiempo de enfriamiento, es decir, la preservación estática en frío, que no es ideal, la reducimos en 30 minutos, pues es evidentemente que tenemos mejores resultados. Es decir, creo que hay que ser muy, muy estricto con los criterios de aceptación de los injertos tipo 2. Y vuelvo a insistir en la asociación de riesgos. Esta es nuestra serie de pulmón. Cuando hemos tenido una preservación fría muy prolongada, de más de tres horas, era porque era un donante muy joven, de 35 años, con un tiempo de no flow muy reducido, de 5 minutos. Cuando nos hemos ido a tiempos de no flow elevados, de 16 minutos, pues era porque era un donante muy, muy joven, que hemos en... tiene una isquemia caliente de menos de dos horas. Es decir, vuelvo a insistir, evitamos la asociación de riesgos. El tiempo de no-flow, la edad y el tiempo hasta el enfriamiento no pueden estar las tres factores en el límite alto de la normalidad. Y con esto obtenemos resultados excelentes y quiero insistir, de los ocho trasplantes, en siete de ellos no se utilizó ningún tipo de máquina es vivo y aún así los resultados son excelentes. La máquina es vivo da mucho margen para la mejora. En el tipo 2 este pulmón nunca podría ser trasplantado son los pulmones muy edematizados de un donante muy joven, de 31 años, de acuerdo que después de mejorarlos en el chivo se pueden trasplantar. Así que yo para terminar diría que un programa tipo 2 eh, requiere de coordinadores muy convencidos y de coordinadores muy expertos que rápidamente con la información que les da el equipo de emergencias pueden hacerse una idea si se activa o no se activa el programa, que es una fuente muy importante de recursos a gastar. Creo que los criterios de aceptación históricos, el tema de los tiempos, quizá deberían ser revisados. Yo creo que quizá hemos sido muy, muy laxos en el pasado con, con los tiempos para aceptar eh, órganos tipo 2. Creo que debemos incidir en estrategias para minimizar la isquemia caliente, como he comentado, la cánula doble, canular y certificar la muerte en el mismo sitio. El tema del permiso judicial se debe reducir ese tiempo y creo que esto se debe mejorar. La preservación con perfusión fría es inaceptable, es decir, un 31% de riñón no funcionante no se puede aceptar, eso es, creo que debe quedar descartado. Y me gustaría hablar e insistir en la asociación de riesgos. Cuando hay tiempos largos hasta la reanimación, tiempos largos de isquemia caliente y una edad avanzada, aunque todos estos parámetros estén en el rango de la normalidad, si se asocian, se deben evitar. Es decir, debemos jugar con, las tres, con estas variables y eso lo puede hacer aquella persona que recibe la llamada telefónica. Creo que el objetivo del tipo 2 no es tener números, sino focalizarse en órganos excelentes, con resultados al menos tan buenos como los donantes excelentes en muerte encefálica. Creo que la logística nacional de reparto de órganos debe optimizarse, es decir, se debe tener un sistema distinto. Creo que el hígado precisa de un replanteamiento total. En la práctica no hay ofertas no locales, es decir, los tres hospitales que hacen 
lo hacen solo con donantes ideales de forma local. Creo que las máquinas ex situ son una gran ventaja en ese tipo de donación y nos pueden permitir ir más allá con los injertos hepáticos y pulmonares. Y desde luego, esto es lo que yo espero que cambie las cosas ya en el presente. El uso de los sistemas ECMO en el tipo 3, que se ha diseminado en todos los hospitales del país, deben facilitar la transición a un programa tipo 2 low cost. Es decir, cualquier hospital de ciudad con más de 200.000 habitantes que tenga un programa tipo 3 con ECMO debe plantearse iniciar un programa tipo 2 para riñones pues, con paradas eh, intrahospitalarias o paradas extrahospitalarias cercanas al hospital. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención. Un placer. Eh, buenos días a todos desde Barcelona. Agradecer la oportunidad de hablar en el Congreso de la Sociedad Española de Trasplante una vez más y a los moderadores por, por permitirme participar en esta sesión e invitarme a la sesión. Eh, ¿Cuáles son los límites del trasplante hepático en la donación en asistolia controlada? Ese es el tema del cual voy a hablar hoy y veremos un poco los avances que se han producido en los últimos años, en los últimos dos años con respecto a, a presentaciones previas que se hicieron en, en este Congreso relacionados con el trasplante hepático del donante en asistolia. Como ya ha comentado el anterior ponente, Eduardo Miñambres, eh, hay distintas, distintos tipos de, de donantes en asistolia. Yo me basaré en la categoría 3, que ya se, se definió, en este es fruto de un consenso que hubo de la Sociedad Europea de Trasplante en París en el 2013, fue publicado un poquito después, pero son aquellos donantes en los cuales se eh, produce una interrupción de la, del soporte ventilatorio, y por tanto se denominan eh, donantes en asistolia controlados en la categoría 3, que es una cosa que todos ya pues, sabemos muy bien. El riesgo de realizar trasplante hepático con este tipo de donantes fundamentalmente es la colangiopatía isquémica, que aquí podemos ver cómo es, una, es un problema en la vía biliar debido a distintos factores, fundamentalmente la isquemia caliente, que determinan que al mes y a los tres meses del trasplante se produzcan estas estenosis que pueden ser localizadas o no localizadas, difusas en todo el árbol biliar intrahepático, de muy difícil control y que por tanto determinan un problema clínico muy importante y muchas veces la necesidad de un retrasplante. Eh, existen tres eh, scores o tres eh, escalas de puntuación que se han establecido a la hora de determinar cuáles son los factores de riesgo que determinarán la aparición de, de complicaciones o, de, o del fracaso del injerto en el post-trasplante, el injerto hepático, cuando el injerto proviene de un donante en asistolia, fundamentalmente tipo 3, son todos los estudios. Este primero de la Universidad de California, pues realizaron una, un análisis multivariado de, todos los, de una serie de variables que ellos consideraron que podían determinar eh, o determinaban al final esta peor evolución clínica. Pero sin embargo, cuando vemos un poco cómo realizaron el estudio, pues ya hay un sesgo muy importante que viene determinado porque ya hay unos criterios de selección bastante estrictos del donante, como una edad menor a 45 años, un índice de, ma índice de masa corporal menor a 30, hospitalización menor a 5 días, etcétera. Con lo cual esto ya determina que los resultados de este estudio tengan que tomarse con cautela. Sí que es cierto que hay una serie de, de variables en el receptor, que puede ser un, un trasplante hepático previo o un índice de masa corporal mayor a 30, que esto obviamente pues determina que la complejidad técnica sea mayor, los tiempos de isquemia mayores en el receptor a la hora de implantar el nuevo órgano, etcétera, y, y sí que puede tener un, un efecto. Y en el donante, sin embargo, en el, en el estudio multivariado, obviamente después de esta selección de todas estas variables, pues se vio como la isquemia caliente en el órgano, y determinado como una eh, presión arterial media, menor a 60, etcétera. Esto determina, como vemos aquí, los tiempos de isquemia caliente en el donante una vez se produce la limitación del soporte vital y esta hipoperfusión tisular sí que es muy deleteria para el hígado y cuanto más prolongado sea este periodo de hipoperfusión, pues obviamente esto tendrá un impacto y este fue el primer estudio en el cual ya esto quedaba pues reflejado que era, que era un hecho a pesar de la selección, como digo, del donante. La isquemia fría, pues también obviamente hay que minimizarlo al máximo cuando se utilizan hígados provenientes de estos donantes. El siguiente estudio se realizó en el grupo del King's College, un grupo, el grupo del profesor Nigel Heaton, con amplia experiencia en el trasplante de, tanto de población adulta y pediátrica, de, donantes, de hígados provenientes de donantes en asistolia. Y aquí también vemos cómo pues, hay una serie de factores que reciben una puntuación y cuanto mayor es la puntuación, peor es la evolución. Son factores ya conocidos. 
la isquemia fría, obviamente, también está la isquemia caliente en el receptor. Aquí, muy interesante, aparece por primera vez el donor hepatectomy time, que es el tiempo que se tarda en realizar la hepatectomía en el donante. Y es un factor que muchas veces no está recogido, pero sí que en función de la experiencia del cirujano que va a hacer la extracción, si se prolonga mucho este tiempo de extracción en el cual no hay una, hay una isquemia caliente también porque el hígado no está enfriado a 4 grados durante todo este tiempo que dura la, la extracción, a pesar de pasar la solución de preservación a 4 grados, pues sí que esto está poco recogido, pero sí que es un factor importante y ellos sí que por esto determinaron que siempre había que ir cirujanos expertos de entrada cuando se obtenían hígados de este tipo de, de donantes para hacer la extracción. Factores del receptor como el retrasplante, el MEL o la urgencia, en general no se utilizaban hígados de asistolia para alertas cero y por tanto pues los factores del receptor, como digo, también muy importantes en, en este tipo de donantes. El tercer estudio que les voy a mostrar es un estudio del de Reino Unido, multicéntrico, de todos los, se realizó por el grupo de la Universidad de Birmingham y ellos sí que también eh, recogen una serie de, de, de factores y determinan tres grupos de de eh, trasplantes, a cual aquellos con bajo riesgo, alto riesgo o uno que denominan cuando hay más de 10 puntos un grupo futil, es decir, cuando tenemos analizando estos factores más de 10 puntos pues no hay que hacer el trasplante porque los resultados que obtendremos serán muy malos con una sobrevida al año menor al 40% y aquí se incluía un número muy importante de, de receptores, toda la experiencia del Reino Unido. Eh, y aquí ven los factores pues, que también se utilizaban, la edad del donante mayor a 60 años, dos puntos, también había un sesgo porque obviamente de entrada ellos seleccionaban aquellos donantes menos añosos para hacer la extracción hepática y aquí vemos cómo la edad del receptor recibe más puntuación, tres puntos frente a dos por este motivo. Había como en el primer estudio por un, un sesgo eh, importante a mi parecer. La isquemia fría, el, 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 el mel del receptor, también lo vemos como lo repetimos, ¿no? el body mass index del donante, eh, la edad del receptor, estos eran los puntuación que recibían más, más, de, más puntos, y por el funcional guard misquimias del donante, mezclan donante y receptor, y también vemos cómo el retrasplante lo consideraron con, con una puntuación de hasta nueve puntos, obviamente porque los pacientes que habían incluido cuando se realizaba retrasplante los resultados eran muy malos. Por tanto, estos es, tres estudios son variables que se repiten y que ya nos dan una idea de qué límites tenemos cuando queremos hacer un trasplante hepático de un donante en asistolia. Para resumir estos tres estudios, fundamentalmente los factores son los que vemos aquí. La edad del donante, la isquemia prolongada, fundamentalmente caliente, el, la, un, un receptor complejo o muy enfermo, con un mel elevado o con una recirugía, o un retrasplante, etcétera, etcétera, y el body mass index en el donante, es decir, un, un donante en el cual pues, presenta una obesidad importante y esto pues, tendremos que ver si realmente está relacionado con que el factor, con, con que el injerto tenga esteatosis o, a mi parecer, y como ahora explicaré, pues puede haber otros factores que también lo pueden determinar como la mayor complejidad en la extracción, etc. Pero fundamentalmente sí que claramente influye el hecho de que a mayor, body mass, a mayor índice de masa corporal mayor riesgo de esteatosis en el injerto. La esteatosis... Se han realizado muchos estudios en los cuales hemos determinado cómo cuando hay macroesteatosis es un factor muy deleterio para el órgano, pero es deleterio fundamentalmente porque produce una alteración de la microcirculación muy importante en el sinusoide y esto va a determinar que la isquemia fría pues determine unos cambios muy importantes a este nivel que luego en el momento de la reperfusión pues todavía se exacerben más y, produzca, y produ se produzca un mayor daño en la reperfusión. Pero es muy interesante ver que cuando esto se ha analizado, este atosis en donantes en asistolia, hemos visto como, en o han visto en este grupo norteamericano, como en función del grado de este atosis moderado o menor o no este atosis, pues la supervivencia de los pacientes del injerto era similar y también como realmente lo que se producía era un efecto importante en los factores más inmediatos post trasplante había mayor paradas cardíacas, bueno, dos de 26, pero había diferencias significativas cuando se utilizaban hígados grasos de donantes en asistolia, el síndrome post-reperfusión, la inestabilidad hemodinámica era significativamente superior conforme aumentaba la esteatosis, el fallo primario del injerto, 
y la disfunción, 70% frente a 56% cuando era menor o, o cuando no había. Por tanto, factores relacionados fundamentalmente con el posoperatorio inmediato y el periodo perioperatorio en quirófano. ¿Y por qué es esto? Porque la grasa fundamentalmente afecta al hepatocito y a las células endoteliales, como les comentaba, pero el plexo peribiliar no está tan afectado por la grasa que sí que está más determinado por el hecho de que sea un, un onjerdo que ha sufrido una gran isquemia caliente funcional y hay alteraciones por esta isquemia eh, en el colangiocito directamente que produce la alteración. Pero como ven aquí, la isquemic colangiopathy, la colangiopatía isquémica, a pesar de que había grasa, las tasas eran no diferentes a cuando había menor esteatosis o cuando no había esteatosis. Por tanto, la esteatosis tiene un mecanismo lesional en injerto en asistolia que es diferente al mecanismo lesional que produce la colangiopatía isquémica, que es el, el problema fundamental. Por tanto, desde mi punto de vista, cuando tenemos un donante en asistolia, si es esteatosis de entrada decir que no, yo creo que no, a día de hoy no tiene ningún sentido, sobre todo por el razonamiento que les he expuesto en, en esta diapositiva. ¿Qué pasa con la edad? Pues la edad, como digo, está mal valorada porque ha habido un sesgo muy importante de selección. Aquí ven las experiencias más importantes del mundo de trasplante eh, de hepático en donante en asistolia y ven como las edades son muy bajas y solo hay algunos grupos en Estados Unidos, la Mayo Clinic o en Birmingham, que han incrementado un poco la edad del donante hasta 56 años, 67 años y han visto que con esto sí que hay cierto impacto en las complicaciones biliares y en la colangiopatía isquémica, las con, con, complicaciones biliares globales y la colangiopatía isquémica. Por tanto, vemos cómo la edad sí que realmente influye en esta posible recuperación de todo este plexo peribiliar, todas estas glándulas peribiliares que son las que al final van a permitir la regeneración de ese epitelio biliar y que no aparezca esta complicación tan temida. En tercer lugar, hablábamos de la isquemia caliente. La isquemia caliente provoca un mecanismo, una cascada de eventos celulares, moleculares, que ya les he hablado en otras ocasiones y que al final llegamos a un punto que se ve aquí en este círculo azul en el cual ya se pierde la, la integridad de las membranas, la activación de unas proteasas intracelulares y este momento es irreversible. Cuando esto aparece, ya aparece una necrosis coagulativa y esa célula no se va a poder recuperar. Por tanto, esto es muy importante porque estamos contra el reloj y lo que tenemos que hacer es minimizarlo al máximo para no llegar a este periodo de no retorno en la cual es seguro que esa célula, incluido el colangiocito, no se va a poder recuperar. En todo esto que les he explicado, no ha aparecido en la ecuación en ningún momento la recirculación normotérmica. La recirculación normotérmica, que ya todos conocen, iré rápido porque esto ya, ya es una cosa que, que es habitual en nuestro país, pues es un, es, un, es un modo de preservación dinámico con respecto a la estática tradicional del donante en muerte encefálica que lo que nos permite es frenar o revertir muchos de los mecanismos tan deleterios que va a provocar esta isquemia caliente en la célula hepática. Eh, mediante la utilización de esta técnica después de la parada cardíaca, esta fotografía también la he mostrado varias ocasiones, es el modelo experimental porcino, pero, pero una imagen vale más que mil palabras, ¿no? pues vean cómo el injerto hepático y todo el intestino queda justo 30 minutos después de la parada cardíaca, que es el límite que tenemos en España para, a día de hoy para considerar el injerto hepático como válido para trasplante, y vemos aquí cómo después justamente solo de 30 minutos de recirculación, pues somos capaces en gran medida de revertir al menos el aspecto macroscópico, que ya es mucho. Y realmente esto se correlaciona porque la isquemia ha sido corta, no hemos llegado al punto de no retorno, con una recarga de la mitocondria, recarga del sustrato energético, debido a la oxigenación en 37 grados, todos los mecanismos citoprotectores se ponen en marcha y transformamos ese periodo de isquemia caliente en un periodo de precondicionamiento isquémico, que también es algo que está muy estudiado y, por tanto, cuando mantenemos unos límites estrictos y aplicamos esta técnica, pues el hígado llega al momento de la preservación estática en frío en muchas mejores condiciones para aguantar ese periodo de isquemia de 6, 7, 8 horas de isquemia fría, porque ha habido este recargo y esta de la mitocondria y esta mejora funcional de la célula hepática. Esto en la clínica comenzamos a utilizarlo en los donantes no controlados, obviamente después de la llegada al hospital, de la declaración de muerte, etcétera, es cuando canulábamos e introducíamos este sistema por las ingles. 
en el donante a partir del, de, de la ley de, o del Real Decreto del 2012, cuando empezamos a utilizarlo en donantes controlados, en los cuales realizamos la, la interrupción del soporte ventilatorio, pues vimos cómo canulando, podemos canular antes incluso en aquellos centros en los cuales el, o instituciones en las cuales el Comité de Ética pues, permite la canulación pre-mortem o post-mortem, pero en definitiva es el mismo mecanismo que nos va a permitir revertir ese daño provocado por la isquemia caliente. Eh, la experiencia inicial de España utilizando esta técnica en 95 casos fue publicada en el año 2019 y fue muy hasta incluyendo pacientes hasta el año 2016, hasta diciembre del 2016, y vimos cómo éramos capaces de revertir las lesiones biliares hasta porcentajes muy favorables con los criterios de selección que, que inicialmente eran restrictivos y que establecimos, y con unas pérdidas de injerto pues, que eran la mitad de las que se producían cuando en estos eh, donantes hacíamos una extracción rápida del injerto sin aplicar la técnica. Por tanto, es indiscutible el valor de la recirculación normotérmica y ayer también lo explicó eh, Beatriz Domínguez Gil, la directora de la ONT, pues que en España a día de hoy es una técnica muy, muy extendida por los buenos resultados que hemos obtenido. Los resultados de, del injerto hepático significativamente superiores cuando utilizamos esta técnica frente a la extracción rápida. Y curiosamente cuando nosotros analizamos, este es nuestro estudio al final de la tabla, la tabla que les he mostrado con anterioridad, los pacientes 95, pacientes trasplantados con, con estos hígados, estos donantes tenían una edad no, pues bastante superior a la que se había utilizado hasta ese momento. Y con estas edades más avanzadas con respecto a las previas, que hemos hablado todo el rato de la edad como uno de los factores eh, deleterios que limitan la aplicabilidad del trasplante hepático en este contexto, pues los resultados también, a pesar de esta edad avanzada, son significativamente mejores a las series publicadas previamente. Por tanto, además, esta recirculación no solo frena los problemas de esquema caliente, pero además obtenemos unos mejores resultados con donantes añosos, que son los de los recuadros rojos que vemos aquí con respecto a los nuestros, con los mismos límites de edad. Eh, además, esto es tan importante que cuando que fue fruto de varias editoriales y respuestas por, nuestro, por, por todos los, los grupos españoles de trasplante y la ONT, en el Journal of Hepatology a raíz de nuestro estudio porque eh, se había publicado el, el score multicéntrico del Reino Unido que les mostraba al principio y cuando nosotros analizamos en nuestra experiencia eh, estas puntuaciones pues vimos que este score cuando se aplica eh, recirculación normotérmica pues no sirve para nada porque estos que ellos denominan futiles pues obteníamos a pesar de que los números insisto son muy bajos obteníamos unas sobrevidas muy importantes y los de bajo y alto riesgo pues no había ninguna diferencia. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente nosotros la edad era muy superior y aquí pues a edad de superiores a 60 años ya obtenían dos puntos. El retrasplante que nosotros de entrada al final con la recirculación tampoco lo limitamos ya era nueve puntos, es decir, ya te pones en el grupo futil o cuando la edad del receptor era mayor a 60 años, que en España es muy frecuente, tanto... La, la, la demografía del donante como la demografía del receptor, pues es mucho más elevada que en otros países. Somos un país que afortunadamente vivimos mucho, muchos años y, y ya pues muchos de nuestros receptores tenían tres puntos, etc. Entonces era fácil alcanzar estos scores de alto riesgo, simplemente mayor a cinco, pues, y estas variables, tanto el donante como el receptor mezcladas, pues en nuestro contexto no son útiles para nada. Eh, Finalmente, pues nuestros estudios, el estudio español que vemos aquí, se ha corroborado en otros lugares del mundo, sobre todo en Francia, que ya han publicado la experiencia hasta el 2019 con 132 casos de trasplante hepático con recirculación normotérmica, asistolia tipo 3. Sí que es cierto que aquí podemos ver que la edad, el, perdón, el tiempo de isquemia caliente supera 31 minutos frente a 18 en nuestra serie y por tanto esto sí que puede tener un impacto en las complicaciones biliares. 17%, aunque con la geopatía isquémica 5%, y sobrevida importante, sobrevida del injerto al año 93 frente a 94, a pesar de este incremento de la isquemia caliente funcional. Por tanto, esto nos va a permitir en España probablemente expandir esto. Para finalizar, eh, ¿qué, les di, ¿qué mensajes les diría yo de todo esto? Primero, eh, en España hubo la Sociedad Española de Trasplante Hepático, organizó una conferencia de consenso en la cual ya se hablaba de qué receptores debían ser trasplantados y, en nuestra opinión, 
puesto que los resultados son tan buenos, debemos considerar todos los receptores. Todos los receptores se pueden considerar, puesto que con los criterios actuales tan restrictivos, los resultados no diferirían con respecto a un donante en muerte encefálica. Y en segundo lugar, en cuanto a los criterios de la isquemia caliente y, de, y, y qué criterios debemos aplicar, pues en definitiva lo que nosotros pensamos es que cuando la recirculación normotérmica se aplica, el tiempo de isquemia funcional es menor a 30 minutos, eh, pues siempre se puede, o se podría considerar un tiempo de isquemia caliente, perdón, superior a 30 minutos, aunque esto lo tenemos que estudiar y lo tenemos que organizar y tenemos que ver qué pasa, siempre que los eh, niveles de transaminasas durante la recirculación se mantuvieran en criterios normales. Por tanto, nos va a permitir expandir esto y, por otro lado, no tenemos un tiempo de una edad límite que nos determine de entrada descartar el, el donante. Nosotros ahora vamos a un donante de 75 años, estamos haciendo la extracción en el hospital de Canruti, un donante de 75 años de asistolia, por tanto, y tenemos una experiencia muy, bastante adecuada. Esta expansión tan importantísima de los donantes eh, en asistolia controlada, el trasplante hepático de donante en asistolia controlada en España, lo que queremos hacer, y está aquí de moderadora Elizabeth, y, y, y va, lo vamos a realizar en conjunto, y ella lo sabe muy bien, que estamos ya empezando a analizar los resultados, porque desde los datos que nosotros publicamos, Ahora ha habido una expansión tan importante que realmente podremos responder muchas de estas cuestiones que se han planteado con estos scores y veremos si son aplicables o no en nuestro contexto. Por tanto, yo creo que está claro que los criterios de selección estrictos han sido necesarios para aprender y para no comprometer los resultados post trasplante cuando utilizábamos hígados de donantes en asistolia, pero que sin embargo ha entrado en juego la recirculación normotérmica que ha demostrado que es capaz de reducir las complicaciones biliares y las pérdidas de injerto, ha demostrado que podemos hacer trasplante muy exitoso con donantes añosos de, de donante en asistolia. En, esta, en otros países a, a veces son 50 o 55 años la, la edad del donante en asistolia. Imagínense la diferencia con respecto a nuestro contexto y, y los buenos resultados que estamos obteniendo. Los límites, pues yo diría que al final con recirculación, pues quizás tengamos que decir y veremos el análisis que, que nos sale con toda la gran experiencia que tenemos, que, que, que donante en asistoria con recirculación, el hígado es igual que un donante de muerte encefálica. Podemos incrementar los periodos de, warm de isquemia caliente y ver si podemos obtener dentro de unos criterios de seguridad unos resultados adecuados, y por tanto tenemos que esperar los resultados de esta gran experiencia que tenemos para ver qué conclusiones eh, podemos obtener. Muchas gracias por su atención. Hello, my name is Stephen Large. I'm presenting on donation and preservation in, in DCD, um, that is controlled and uncontrolled asystole results and proposals. Mine is very much controlled with uh, Maastricht type 3, so forgive the narrow field. I'm presenting on behalf of the Papworth Intrathoracic Transplant team uh, in total. There's a lot of us involved. Here's a picture of our new hospital. It's um, It looks good in drawings. I'm sure I don't need to tell the audience uh, about the success of transplantation uh, in, uh, of the heart. Uh, it began in 1967, and here I have taken the International Society of Heart and Lung Transplantation survival curves. There are four era in blue, green, red, and of course the latest in purple, showing parallel lines pretty much, but nonetheless improvement in survival with time, principally due to early changes, uh, perhaps uh, uh, recipient selection, perhaps donor selection, perhaps better surgical and anesthetic techniques. Place on this, this yellow dotted line, and we see that's the control group in Eric Rose's rematch trial, of patients who for whatever reason didn't have transplantation and went through for, for um, pulsatile VADs. In two, this is a report in 2001. And you can see the outcome of that control group, um, 8% surviving to two years. And so very easily in prognostic terms, heart transplantation adds an enormous amount of value. And uh, so very impressive and in a similar fashion, you can look at quality of life. It's a near normal quality of life for the majority. So here we are enthusiastic about heart transplantation in the UK. And here we see from our own UK 
um, uh, Blood and Transplant Authority, NHSBT, the, a histographic description uh, across time on the, on the x-axis, uh, and we see um, the number of donors available and their usage as time rolls by and uh, up to date. And here in the black line, we see the number of patients on the list for waiting heart transplantation. And there is a widening gap, as you can see, um, and that's a great tragedy. What about our heart beating donors? Um, the, in the UK, we find that liver and kidney transplantation um, uses some 80 to 85% of all donors offered, um, but in pancreas, and in bowel, lung and heart, we're pathetically low and it's very embarrassing. Um, we need to make inroads in this area. But a few years ago, we were questioning how we might improve the lot for patients on the waiting list, on the ever expanding waiting list. And we looked at what, what was going on nationally. And here we see in gray in this histogram, the number of living donors, tempting as it is, to, uh, to have a living heart donor, we have to, uh, to hold back there, of course. Uh, even in this crazy country of ours, we have to hold back on that front. So we here in dark blue as before, the number of, of heart beating donors or DBD donors and rising because we're following your very good lead. And thank you very much, Spain, for your, for your excellent lead in that area. And what we do see is the number of non-heart beating donors DCD, donation after circulatory determined death. And um, we see that was on the rise and our colleagues in liver and kidney transplantation were making full use of this. So our question back in uh, the earlier part of this, this millennium was why can't we do the same in hearts? And that met derision from colleagues. These are, they used to be called dead heart donors and they're very much not dead heart donors. So, and I'll show you reasons uh, briefly why in a second, but these DCD donors tend to be um, troubled with uh, a near but not complete, completely fatal injury to the brain. And you can see the causes here summarized, very few associated with cardiac arrest or indeed cardiac, cardiac problems. Um, most of course, intracranial hemorrhage, hypoxia um, and tra trauma to the brain. And, and CVA. So uh, this is taken from a while ago, 2012. And moving on, we did some work with NHSBT, taking three years of potential DCD donors, and we collected 3,000, just over 3,000 patients in that three-year period, and exercising dreadful guillotines of consent, age below 50, and so on, as you work your way down here, you, we saw that we're at least 168 suitable DCD donors across, across these three years. So roughly 50, 50 donors per year. Sounds small, but in a unit, in a country of 65 million with only an activity of still um, trying to get to 200 cases per year, 50, an extra 50 is a huge boost. We modeled in Stanford um, where there was a free laboratory in small mammals uh, using a hypoxic model. Uh, falls a bit short in that it hasn't got intracranial uh, lesion before we, we go into the withdrawal of effective medical therapy, if you will. These are anesthetized, paralyzed um, rats. And uh, we have a 15 minute asystolic period, ECMO support, bit of pharmacological help, and we've got a heart beating donor, um, albeit rat, uh, rat, rat wise. This is my PhD uh, student, Ayaz Ali's work from um, uh, reported in 2011. We went to a larger animal with colleagues in Canada in, in Winnipeg and took uh, an ischemic, uh, a pig heart and placed it into the, uh, um, uh, the MRI spectroscope, looking specifically at high energy phosphate stores. And here in black are the stores in you and I if we're pigs, uh, of phosphocreatine and the three phosphates of adenosine. Give it 15 minutes of rest, as I showed you in our small animal work, and we've got a massive fall, these in red, of phosphocreatine and the three phosphates of adenosine with a huge corresponding increase in inorganic phosphate. 
What happens on reperfusion on ECMO? Um, in green, we see some sizable restoration of phosphocreatine and restoration of the phosphates of adenosine. But 20 minutes of, of the heart taking over from cardiopulmonary bypass of that in, um, uh, that, uh, in cadavero, in um, uh, perfusion of the heart, we see the heart taking over and rapid restoration during those 20 minutes uh, to near normal phosphocreatine and approaching normal ATP levels. So 80 minutes, um, a lot longer than I'd been, I'd been led to believe, but nonetheless, restoration is possible. Gnot, one of my heroes working in the early 70s, uh, looked uh, at rats to see what happens with global ischemia, so very different to regional ischemia in the heart, as you can't rely on collaterals. And here, um, it's using histology as a descriptor of, uh, of irrecoverability. Uh, he, only, he only described changes that were irrecoverable uh, on setting at 30 minutes of normothermic ischemia. But what he did say, the whole show was over, the percentage damage cells here on the y-axis by 55 minutes. So we've got a short window of, uh, if we're lucky, 30 minutes, probably less, uh, but the whole event is over by 55 minutes of, of lack of perfusion with current, current conditions. We were trying to produce a clinical program um, and back here in 2006, an extraordinary family heard what we were doing and said they would very much like us to um, demonstrate the feasibility of our proposals in a DCD donor for liver and kidneys. Here on the top panel is the pressure volume loop uh, of the right ventricle and of the left ventricle in you and me. These are actually in patients who are going forward for triple, triple coronary bypass grafting with ostensibly normal ventricles. Here is our 53 year old woman who had suffered a sublethal um, uh, intracranial hemorrhage and uh, she was deemed to be uh, in a therapeutically um, uh, 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 irrecoverable state and treatment was withdrawn at the request of her relatives and the intensivists. And here uh, we resuscitated the heart and with, with, um, uh, with um, conductance catheters within the left and right ventricles, we showed a bizarre right ventricular set of loops normalizing with a catecholamine challenge and an enlarged, rather voluminous left ventricle normalizing also with catecholamines and some impression of an improvement in the end um, pressure, uh, pressure volume um, relationship, suggesting improvement in contractility. This we reported three years later. Um, we, we, uh, we were a little cautious here, um, trying to sort out the ethics of all of this. So does such an approach appear to be troubled by a catecholamine storm that we recognize from, uh, we recognize in the, the time of death, uh, uh, or at least coning of um, the heart beating donors that we know so very well. And we assumed there was no coning, therefore there'd be no catecholamine storm, and we couldn't have been more wrong. It appears that the catecholamine storm is is some five to 10 times greater looking at adrenaline and noradrenaline like substances, um, but it's short lived. And here in DCD, we see a, a rather incompetent pulmonary and systemic circulation. So the probable secondary damage as a result of an ionotropic drive against an increased resistance probably doesn't occur, or at least that's what we hoped. Uh, is there a troponin in eye le release? Yes, here's control troponin in eye, brainstem death, DCD at 15, 15 minutes of anoxia, um, similar sort of magnitude as brainstem death. And after 30 minutes, an understandably greater release of troponin in eye. So damage is done without any issue. Um, but asking the question, is this possible? Well, the first successful human transplant by Marius and, and Christian Barnard on the 3rd of December 1967 use exactly uh, a DCD donor, um, a young girl who was a victim of a road traffic accident and um, her heart was seen to stop 
and uh, her heart was reanimated on bypass by Marius Bernard and, uh, and uh, seen to be good and carried through to the next door operating room to his brother where uh, his Christian was operating on um, Louis Wachensky, the man here, and he did extraordinarily well. His contribution was to realize the whole, the whole proposal of human heart transplantation, but, but uh, died of uh, professional ignorance. Uh, we were not up to speed with the impact of infection versus rejection. It was assumed his deteriorating condition was one of rejection. So his immune suppression increased, as you all know, and he died of a, a lethal uh, pneumonia 80, after 18 days. So our next step was uh, to appeal to our Academy of the Medical Royal Colleges here in, in London, in, in the UK. And we were lucky to be led by Professor Sir Peter Simpson, um, a supporting um, academic uh, intensivist. And the conclusion of his work was this code of practice for the diagnosis and confirmation of death available through their website at the Academy of the Royal Colleges. But three stipulations were made. There will be a five minute standby from the point of loss of pulse uh, to confirmation of death by neurological, through neurological means. And um, <clears throat> The third issue was that there should be no restoration of cerebral perfusion, um, of course, during that standby time or indeed after that standby time. So we constructed a method of, uh, of resuscitation, and this is the timeline we put forward. Withdrawal of support, of life supporting <clears throat> support, the futile therapy. Um, and when, when the blood pressure systolic reached 50 millimeters of mercury, a, a gift from the liver transplant colleagues, we declared the onset of functional warm ischemia. This of course in a diastolic perfused organ would be truly when the systolic systemic uh, blood pressure was the same as the CVP, and it probably is. Um, at the point where we lose pulsatility on the um, arterial line display, um, we declared that there was lack of perfusion. The clock started and five minutes later, an independent um, medic would confirm death by neurological means. And then we were left with how to manage this arrested, uh, unperfused, uh, very ischemic organ. And that's where uh, the interest lies. <clears throat> and we approached this by resuscitating the heart uh, in one way, uh, following um, the, the, the colleagues in Sydney who placed the heart onto the OCS machine, uh, primed with uh, heart donor blood. And here it is, we gain the science rhythm as it does so very quickly. Yeah. And uh, we, um, we challenged that by resuscitating the heart in the donor, clamping off the neck vessels and so the cerebral perfusion. And here we see the point at which the heart takes over the, the circulation of the thoracic abdominal area. And we can, uh, we can see the parameters there. The heart's then taken after cold arrest, placed onto the OCS as, as by direct procurement. And we've got ourselves an assessed heart for trans perfused transportation and the beginning of a transplant program, we hope. So, <clears throat> what of our results? Well, to date, 31st of October, in this bizarre time of COVID, we undertake an 85 DCD heart transplant, <clears throat> having started on the 1st of March, 2015. 62 of these 85 were by direct procurement and 23 by NRP, um, normothermic regional perfusion. Um, 20 of them with extra uh, ex situ heart perfusion and three by cold storage. And for us, transportation, as the Barnard brothers did to the neighboring theater with co-located recipient and donor, uh, but in Belgium already, and indeed in Spain, there's been, I believe, distant procurement and transport by cold storage. Uh, in summary, our outcomes are very much those of traditional brainstem death, and it's increased our own activity at Papworth by 50% and has kept our program uh, reasonably on track. 
The recipients are, are um, nothing extraordinary. We were very cautious to begin with, looking at patients with low transpulmonary pressure gradients, but the, seeing the results uh, to be so good, we liberalized that. And our donors uh, are familiar, perhaps <clears throat> outstanding, only in that they're a little younger, that they're male dominance, and the cause of death, a little different to heart beating donors, made up essentially of uh, hypoxic brain injury, traumatic brain injury, and ischemic uh, uh, cerebral hypoxia. Here, a Kaplan-Meier curve of DCD versus DBD heart transplantation across the last 65 months with, uh, with a um, blue uh, representing DCD and red representing DBD. The numbers are small, so we must be cautious in translating this, but it does seem to be encouraging. Post-transplant outcomes comparing DCD to DBD, uh, mechanical circulatory support need very much the same for both groups. Initial cardiac performance for what that's worth, much the same. And the anotrope requirements in an attempt to get equivalent scores, much the same. Post-transplant outcomes in terms of length of stay uh, for patients, for recipients of DCD or DBD hearts seems to be much the same. Hospital stay, transplant uh, uh, graft rejection, and as I say, heart function um, at eject with ejection fractions on the left and TAPSI and, and uh, RVS, VEL, um, and there in um, for right ventricular function. So encouraging stuff. So what about comparing our relatively small numbers of direct procurement? I think <clears throat> our numbers are much the same as Spain now, and you've got a, a, a very impressive practice of normothermic regional perfusion. And I have to confess to being envious. Here we look at, um, uh, in mechanical circulatory support, um, much the same uh, outcomes for direct procurement uh, are 62 direct procured hearts versus the 20 normothermic regional per perfused hearts. And um, the cardiac performance for what it's worth, <clears throat> much the same and attempts to balance the, the uh, anotropic uh, uh, support um, to justify the measurements, much the same. Length of stay gets a little interesting. And here we see that direct procurement versus normothermic regional perfusion takes a bit longer in ICU, a bit longer in hospital. There is a trend, these are trends, they're not significant. Um, numbers are very small and treated rejection trending to be uh, a lot less in the NRP, not significantly so. And uh, interestingly, the TAPSI seems to be a little different in the uh, slightly worse in the NRPs. But um, what we do see is, um, as I've said before, uh, in the year 2019 to 2020, um, the, the, the financial year, finishing on the 31st of March, that 50% of our practice in Papworth was, was DCD work. So exciting stuff. So where does that get us? Well, uh, activity is, um, is uh, summarized here for our, our six centers in the United Kingdom. And we're lucky to be the busiest and probably therefore have the most rattle room for, for such developments. And uh, five-year survivals looking good and uh, risk adjusted looking better for us, but not too bad across the board. So DCD future directions, well, it would be lovely to CT and or MRI scan potential donors in the future because direct procurement involves an incredibly expensive uh, transmedics machine at 52,000 uh, pounds. Some, some 50, whatever it is, 50, 53,000 euros um, for a run. And if you find that there's malignancy or whatever, <clears throat> or um, problems with the heart, uh, it's, it's, a, it's a costly business. So can we exclude malignancy? We've had two so far in this series where we've had to exclude the donor because of um, discovered malignancy in both cases within the abdomen. And um, we, are, we, are, we need to look at a comprehensive pro provision of pediatric DCD hearts for our very poorly supplied pediatric program here in the UK. Um, 
organ assessment is a, a thorny issue. And we're told by transmedics, uh, if we're using the transmedics, that we have to follow ser ser serial lactates. And here with uh, the required cardiac arrest, of course, lactates can be very high indeed. Five millimoles is the, 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 the suggested level from pretty light work actually. Um, but the general trend was downwards. But we've learned this is our first 13 uh, cases initially uh, within on TNRP within the donor and then uh, on ex situ machine perfusion. And we found serial lactates to be pretty unhelpful in telling us about uh, uh, transplantability, successful transplantability of the donor organ. And we're about to publish on that. We've developed our own machine out of frustration through cost and, of course, um, assessment of the donor organ. And this we call the, the multiple organ perfuser uh, for no reasons, of course, than my wife being called Morgan. And so here it's a small machine. These are the batteries. Here's the reservoir. It's a continuous flow pump, unlike the Transmedics, which is pulsatile. We've got an oxygenator and it's a smaller volume. It's non-working mode to try and keep it compact, light, and uh, relatively uh, more attractive in terms of the volume of perfusate. And here we put it through the CT scanner with small dose of contrast to demonstrate um, the, in this case, the, the left anterior descending coronary artery, uh, if there's any doubts whatsoever about coronary atherosclerosis. Uh, hopefully that will increase our DCD supply by some 10%. Organ usage is, is of worry. Do we upset the others when we, when we go and explore cases? Um, here, a call for a lung, kidney, liver, pancreas in donors where that are not eligible in terms of uh, conditions such as past cardiac problems or, or um, uh, age we find that uh, these are the outcomes of procurement in terms of lung, kidney, liver, and pancreas. If we're going, it, it appears that we increase the lung, lung retrieval uh, and maybe don't have very much of an impact on kidney, perhaps increase liver uh, outturn. So it doesn't look as though we're doing harm, which is encouraging. And do we upset organs? Far from it. An early publication from my colleagues in Addenbrooke's here in Cambridge suggests that we've abolished ischemic cholangiopathy, the, the, the real uh, uh, problem with non-NRP perfused livers. So very attractive for liver perfusion, liver retrieval, if we use NRP. So concerns really have raised their head when we were uh, asked to present in Canada, and they were particularly concerned about intracranial blood flow. The suggestion here was that there would be an opportunity for intracranial blood flow, despite us disconnecting the innominate artery, the left common carotid and the left, left subclavian through a tortuous um, chest wall or paravertebral blood supply. So we promised to put cannulae in the, whoops, in the distal vessels, the innominate, the, uh, the left common carotid and subclavian to see what sort of volumes we got. And we did this for three cases and found that the first case had no blood supply, no, no retrievable blood from the other end that separated from the, the normothermic regional perfusion. The second one, uh, we had 50 cc's a minute and the third one, a huge man, uh, 200 cc's a minute. So the solution that everybody is now satisfied with both in the UK and in Canada is to put drains in here. It was notably low pressure and uh, these drains just pour back into the reservoir and um, the blood's retrieved and can, can be used for the normal thermic regional perfusion. So that seems to have satisfied um, all, all concerned. So it looks like NRP offers the earliest replenishment of, uh, of energy stores, a chance to assess cardiac function after death, a uh, chance to review the, the heart in terms of coronary disease, um, and a chance to uh, ex exclude malignancy in the donor, uh, during normothermic regional perfusion as best we can. And we believe that we're getting about one and a half donors per million head of population, which translates to an increased activity of 50%, which is enormously attractive for us. 
And uh, we have, of course, realized coal, coal storage, coal transportation, but as I say, with co-location as the Barnard brothers did, not as you've done in Spain, not as our colleagues have done in Belgium so successfully. We've modeled this in pigs, and it looks as though we're saved two hours of coal storage at least. And what we are interested in is uh, in uh, realizing a pediatric uh, program. We've supplied now nine hearts to the pediatric program, um, which is provided in Newcastle and in Great Ormond Street. And they're very grateful for this uh, boost in their activity. And this we hope uh, with the Morgan we'll be able to uh, make greater use of. So um, the, the thing that I've skipped over rather glibly is, of course, this issue of no deaths within the, within the normothermic regional perfusion patients uh, over the five year period. And we're now left with um, uh, what to make of this dangerous ischemic time for, during transportation of DBD hearts. Of course, our hearts are perfused with some issues of water accumulation and so on, but we've got work to do in this area. And it pro it's probably true to say that we've got a greater time uh, for transportation. And so we are left with this cartoon, which is meant to be amusing, but I think this is actually a view of tomorrow's world. And I think that tomorrow is just around the corner. Thanks very much indeed. I hope there are some questions. Bueno, pues han terminado las presentaciones que han sido magníficas. Quiero felicitar a todos los ponentes, han sido muy enriquecedoras, yo he aprendido muchísimo y además tengo también que felicitarles porque se han ajustado al tiempo. Vamos a ir sin más a las preguntas. Entonces, en primer lugar, quería yo transmitir una, un comentario más que una pregunta que ha hecho el doctor Gavisales, que es del equipo de trasplante pulmonar de la FE de Valencia y va en relación a, la donación, a los pulmones en la donación a historia no controlada. Y recuerda, bueno, como ya lo ha explicado el doctor Meñambres, que no es necesario la preservación abdominal normotérmica para la, la, la extracción pulmonar, o sea, es una extracción súper rápida. De hecho, el doctor Miñambres empezó su programa de asistoria no controlada exclusivamente pulmonar, ¿no es así, Eduardo? Sí, inicialmente nosotros empezamos solo con pulmones durante dos años. Lo que hacemos es un drenaje torácico en cada emitoras y colapsamos los pulmones con perfades frío, realmente algo tremendamente fácil que cualquier centro comarcal o pequeño que esté cerca de un hospital trasplantado de pulmón puede hacer, es decir, es mucho más fácil la preservación pulmonar tipo 2 que la preservación renal, aunque entiendo que el tipo 2 está focalizado en el riñón, pero vamos, el pulmón es muy, muy fácil de preservar. Difícil de logísticamente colocarlo en el centro trasplantador, pero muy, muy fácil. Vale, muchas gracias. El, el doctor Sales también te felicita por tu ponencia. José Miguel, si quieres hacer más preguntas que nos han llegado. Sí, eh, la doctora Domínguez. Eh, en relación a la presentación del doctor Miñambre, eh, preguntaba que, qué estrategias podríamos establecer para animar a, a otro equipo, a pesar del contexto que estamos ¿no? y, de, y de la actividad del año pasado, para que inicien programas de, de donación en asistolía no controlada. Entiendo que, que en parte está por lo que ya la, el doctor Miñambre ha establecido como un concepto nuevo, que es el, los programas low cost. Sí, yo, yo el tema de low cost lo, lo planteo, lo que hacemos en mi hospital. Es decir, siempre hemos pensado que da, de, estar 24 horas, 7 días a la semana disponibles hace muy difícil este programa. Pero lo cierto es que la mayor parte de los coordinadores somos intensivistas y podemos cubrir, quizá no todo el año, pero sí quizá 300 días o de lunes a, a viernes. Y digamos que el objetivo no es siempre estar disponibles para el tipo 2. El objetivo fundamental es, dado que ya conocemos las máquinas ECMO para el tipo 3, cuando sea posible y estemos disponibles en el hospital, pues iniciar un programa para el tipo 2. Vuelvo a insistir lo mismo, quizá el día de Navidad no pueda hacer una, un programa de donación tipo 2, pero es inadmisible que hoy día un paciente que entra en cateterismo de 52 años se para en el cateterismo que realmente a las 10 de la mañana yo no lo pueda transformar en un tipo 2. Entonces el objetivo es, dado que tenemos las máquinas ECMO disponibles en mi hospital, para hacer tipo 3, si surge un donante, que yo tenga el protocolo establecido pues para implementar este programa. Es decir, si hospitales como Granada, como San Sebastián, como Santander, con 200.000 habitantes, son capaces de sacar 4, 5 o 6 donantes de calidad, eh, creo que este programa tiene mucho futuro y debemos 
abogar por ello. El objetivo no es cubrir siempre la disponibilidad, sino que cuando sea posible y hay un donante, si estamos disponibles, irá por él. Aprovecho mi privilegio de moderador para, para introducir una pregunta sobre la marcha. Doctor Miñambres, ¿crees que la ONT eh, pudiera trabajar con la Sociedad Española de Cardiología, la sección de hemodinámica, el tema concretamente de, serían los, los donantes tipo 2B, ¿no? parada cardíaca intrahospitalaria durante un procedimiento de revascularización, por ejemplo, dado que además en, en la asociación de riesgos que, que has planteado también como nuevo criterio, pues aquí el, el tiempo sería mínimo, ¿no? al ser una parada intrahospitalaria presenciada en una sala de hemodinámica. La pregunta es sobre el tema estratégico, ¿no? ¿Crees que la ONT podría trabajar con la SEC en este sentido? La ONT puede trabajar sobre, con la SEC, pero más fácil que todo eso es que el coordinador de trasplantes trabaje con los cardiólogos de su hospital. Quiero decir que evidentemente estoy seguro que la SEC estaría encantada de colaborar, pero quiero decir lo razonable es que el, el coordinador de trasplantes de ese centro hable con los hemodinamistas de su hospital y establezca un protocolo pues de, de sentido común. Oye, si se te para en el cadeterismo porque tienes una rotura de la descendencia anterior, si después de 35 o 40 minutos de parada esto no sale adelante, avísame. Es decir, realmente lo que tenemos que hacer todos los coordinadores, sé que tú lo has sufrido como, como programa tipo 2 que tienes, es establecer un circuito en nuestro hospital y en nuestra comunidad. Es decir, la logística es lo más importante en el tipo 2. No es quién canula o cómo se canula. El gran problema es la organización, es lo que realmente nos limita. Que se puede, estoy seguro, que la SEC colaboraría, estoy convencido, y que los hemodinamistas de los hospitales, si se explican, lo hacen, pues también. José Miguel, como parte de la ONT también te puedo responder yo que estaremos encantados de, de promover algo a nivel nacional, porque la tipo 2B efectivamente no está todavía en toda, su, en toda su expansión. Eso no quita que desde los hospitales, como dice Eduardo, se pueda ir trabajando con los servicios de cardiología de cada hospital, pero siempre es verdad que un impulso a nivel nacional siempre puede ayudar. Así que nos lo apuntamos como estrategia para ir avanzando en la no controlada. Muy bien. La doctora Domínguez Gil también quería preguntar al doctor Fundevila sobre eh, si piensa él que la, la PRN, la perfusión regional hormotérmica, dado que está bien establecida en nuestro país, ¿qué papel puede tener la preservación ex situ en relación a este tipo de donantes? Y esa sería una pregunta. Y eh, añade otra pregunta, que, ¿cuál era su opinión acerca de elaborar un, un score español para, para hígado de donación a historia controlada contemplando la, la PRN? Bueno, muchas gracias Beatriz por las preguntas. Con respecto a la primera, la de la preservación, bueno, están las dos realmente relacionadas. Empezaré casi por la segunda, porque sí que... Bueno, como decía al final de mi presentación, con este incremento tan tremendo que ha habido del trasplante hepático de donación a historia controlada, creo que es momento, ya estamos en ello, lo planteamos hace un par de años, de hacer un análisis profundo de, de, de toda la experiencia y ver qué podemos aprender, ¿no? ver si podemos tener un score y si podemos aplicar un poco algo que sea útil en nuestro contexto, porque los scores que hay a nivel internacional pues aquí no nos sirven, ¿no? Y esto dará pie a lo que ya en el consenso dijimos, que quizás poder incrementar los tiempos de isquemia caliente, ver realmente el efecto de la edad, si se asocia o no a otros factores que nos ayuda a discriminar de forma un poquito más fina eh, la toma de decisiones, con las analíticas durante la perfusión, etc. O sea que esto seguro, y yo creo que con el volumen de pacientes que va a haber ahora trasplantados, como 800 o 900, pues creo que, que es una asignatura pendiente y que tenemos ya que, que, que acometer para, porque creo que va a ser muy, muy útil. Eh, con respecto a la perfusión ex situ, bueno, quizás yo que, que he hecho mucha, mucha investigación experimental y, y, y era muy eh, entusiasta ¿no? de, de, de la preservación ex situ, es un poco como lo que decía el profesor Larch, ¿no? que los, los precios son muy caros de las máquinas, son bastante prohibitivos a día de hoy. Entonces lo que hay que hacer es un análisis de coste-beneficio real y ver en nuestro contexto qué cantidad de injertos se podrían, en concreto hablando de hígado, injertos hepáticos se podrían beneficiar anualmente de esa estrategia para ver si realmente merece la pena o no. Yo creo que, que no hay que olvidar que la PRN, la perfusión regional normotérmica, es una manera de perfusión en máquina y que es la primera que hay que explorar. Lo que no creo que tiene mucho sentido es empezar por la ex situ sin haber eh, promocionado o, o, 
o, o teniendo una actividad adecuada en la preservación in situ porque es la que a día de hoy es la, más, la, que, más, la que mejores resultados da. ¿no? ¿Combinado las dos? Pues probablemente. Pero como también yo decía muy bien, pues si, si tú tienes un periodo de isquemia muy caliente, muy prolongado y hay una lesión isquémica eh, muy dramática en ese órgano, a pesar de la perfusión ex situ, pues probablemente ese hígado tampoco lo puedas recuperar. Y esto hay que verlo con mucho realismo, ¿no? Que, que realmente cuál es el volumen real de hígados que podremos recuperar y ver si, si entonces hay que hacer una estrategia nacional de toda España para, para implementarlo. No creo que a día de hoy pueda ser un centro único, dada la atomización de centros de trasplante hepático en España y no ha de ser de un centro, sino una cosa global muy bien coordinada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Elizabeth. Sí, a continuación voy a hacer unas preguntas al doctor Larch de, de la audiencia y luego pasaré a Eduardo Meñambres, que también tiene otra pregunta del doctor Larch. Thank you very much, doctor Larch, for being here with us and congratulations for your presentation. I have a question for you from Dr. Beatriz Dominguez Gil, and it's regarding, and how do you, sorry, sorry, just a minute. How do you monitor the absence of flow function in the brain during the NRP? You use transcranial Doppler or by IC or ACE, or, or how do you how do you monitor this? No tenemos señal de audio. A ver si el equipo técnico. Can, yeah, yeah, maybe you can chat the the the, the answer and I can. Bueno, la doctora Dominguez Gil está preguntando que cómo cómo monitoriza la ausencia de flujo cerebral durante la 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 normotermia. Si utilizan el doble transcraneal, utilizan el BIS, ¿qué es lo que hacen? ¿Tenemos un problema técnico con el, con el sonido? Eduardo, ¿puedes si acaso ir haciendo también la otra pregunta mientras tanto? Y así cuando arreglen el sonido ya contesta las dos a, enseguido. Ah, good morning, Stephen. Uh, amazing lecture. Uh, uh, we, we here in Spain, we are in our learning, early learning curve with the uh, DCD heart transplantation. And Uh, our initial experiences have been performed with excellent donor, very young donors with very short functional or ischemic time. I'm afraid we are going to face with uh, not as ideal donor as the previous one. So my question is, uh, which are you, your criteria to select uh, cholesterol storage of the heart or the use of transmedics device? Because at least in my center, uh, the transmedics device is not available for the hearts. So I, I would like to know what's your, your opinion to, to choose One or two pathways. Bueno, yo quería hacer un, un, apuntar un, un tema que es cuando hemos hablado tanto Eduardo como Constantino han hablado mucho de, los, de la asociación de riesgos, de tener de, de hacer factores de riesgo, de hacer escalas de riesgo, de hacer índices de riesgo, todo eso. Me gustaría recordar que parte de participar todos en registros nacionales para tener toda esa información. Yo sé que es un tema duro, que todo el tema de la actualización de datos y todo pues a veces es una carga que se hace pesada después de toda la saturación clínica que tiene todo el mundo y más en estos momentos, pero es fundamental, es fundamental que todos participemos juntos, que unamos fuerzas y que intentemos conseguir pues, esos, esos índices porque muchas veces los, los, los acogemos británicos o americanos o, y no nos valen pues porque nuestra epidemiología es diferente, las técnicas que estamos usando aquí son diferentes y también quiero aprovechar para felicitar al doctor Fondevila porque todo el tema de la, de la normotermia vamos, se inició en la no controlada gracias a los pioneros en el hígado que empezaron a utilizarla y a raíz de ahí fue cuando el resto del mundo fue aprendiendo de la normotermia. Así que me gustaría, me gustaría dar esas ideas. No sé si, eh, José Miguel, tienes alguna pregunta que hacer a los ponentes. Pues eh, aprovechando la presencia de Tino y, y, y felicitándole una, más, una vez más por su exposición, que además la ha tenido que hacer en directo, no en playback como los demás, que <risa> no tienen miedo a cantar en directo. Eso es un plus. Bueno, es por miedo, nosotros tampoco tienen miedo. <risa> que con, con todo lo que hemos aprendido en los últimos años en relación a, a, al, al trasplante hepático de donante en asistolia, ¿crees que sí que neces siendo necesario un tiempo mínimo? De, de recirculación en ECMO o, o a veces es, eh, puede haber eh, algunos equipos que es decir, ¿cuánto ganamos de recirculación en base a lo que sabemos 
y cuánto perdemos de que estamos re retrasando la extracción del hígado. No sé si me, si me he explicado, Tino. Sí, 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 totalmente. Bueno, nosotros inicialmente, en base a los estudios que habíamos hecho en experimentación animal, decidimos que como mínimo era media hora. Media hora era lo mínimo para empezar a ver cambios en el, en el, cuando medíamos el ATP mitocondrial. ¿no? Eh, entre una y dos horas yo creo que es lo razonable. La, una hora sería suficiente en un hígado que ha sufrido una isquemia caliente poco importante, como lo que pasa muchas veces aquí en España. Una isquemia caliente funcional de 10, 12 minutos, 15 minutos como mucho, pues con una hora de recirculación normotérmica es, es, es adecuado y los resultados ahí están. ¿no? Esa es la media de lo que nosotros obtuvimos inicialmente. Sí que es cierto que ahora con esta experiencia de más de, de casi mil, mil trasplantes puede haber más variabilidad y sí que podemos evaluar un poco más qué efecto ha tenido, ¿no? porque sí que hay grupos que han hecho dos horas, grupos que han hecho menos y puede haber cierta variación. Pero yo, yo creo que lo razonable es una hora y lo que siempre recomiendo y nosotros ahora hacemos es cuando se puede canular eh, premortem, percutáneamente o, o quirúrgicamente en la ingle, pues una vez iniciada la bomba pues se puede ir abriendo el abdomen y se pueden empezar a hacer maniobras para luego no retrasar demasiado el tiempo de, de, de extracción de los otros órganos sobre todo, ¿no? Eh, la extracción pulmonar es rápida y no influye porque ellos al mismo tiempo abren el tórax, sacan el pulmón y por tanto lo que hay que tener en cuenta es mantener la, la, eh, hacer una hemostasia adecuada para evitar pérdida de volumen y que la bomba vaya mal y que se pueda pues, malograr la perfusión de todos los órganos abdominales. Y, y por tanto yo creo que una hora tampoco retrasa excesivamente y sí que al cirujano le permite hacer pasos que permitan preparar ya para la extracción final y reducir el tiempo de extracción, eh, que es lo que hablaban en el score de King's College, por ejemplo, que, que sí que desde que haces la perfusión fría hasta que sacas el órgano, pues no es lo mismo un cirujano sin experiencia que está dos o tres horas frente a uno que está una hora o media hora, ¿no? Porque allí sí que el hígado está a 15, 16, 20 grados y por tanto pro prolongar eso mucho sí que tiene un impacto y eso se ha analizado muy poco, ¿no? Porque es un tiempo que no se registraba. Pero vamos, yo te diría una hora de media y, y bueno, y ver ahora los resultados a ver qué que obtenemos, qué conclusiones podemos sacar y si podemos dar otra recomendación, pero eso es más que suficiente. En el próximo informe de Asistolia, que va a salir ya, o sea, lo hemos, estamos revisando ya el final, estamos ajustando unas pequeñas cosas, nosotros miramos a ver el tiempo en perfusión si influía en la preservación abdominal normotérmica y dónde estaba el corte, y el corte que mejor salía era una hora. Vamos con una hora, con una hora y media, con dos horas, y la diferencia estaba en, en una hora. O sea, a partir de una hora se tiene menos resultados que si está menos tiempo pero luego a partir de una hora no hemos encontrado por ahora diferencias. Y quería hacer otra una pregunta al, al doctor Miñambres, y es con respecto a la, a la utilidad en el tema de los pulmones de la no controlada, la máquina de preservación ex vivo, porque llama la atención que sabemos que Porta Hierro siempre usa la máquina ex vivo, y sin embargo en la comparativa que has ofrecido con los pulmones, pues no se ve diferencia, incluso se tiene mejores resultados, así que parece que el peso, bueno, no lo sé, ¿tú qué opinas de la... De la de la utilidad de la ex vivo en el trasplante pulmonar de las no controladas. Sí, mira, nosotros la experiencia inicial que tuvimos la hacíamos sin máquinas vivo, no disponíamos de máquinas vivo y nos fue bien. Pero es cierto que nos fue bien con donantes muy, muy buenos, quiero decir. De hecho, cuando he puesto la edad media antes de 45 años eran los donantes de riñón y de pulmón. Cuando, si hablamos de los nueve casos de donación pulmonar, la edad media es menor todavía. Es decir, con donantes ideales, con tiempos muy reducidos, quizá no aporte demasiado o quizá no, no mejore. Ahora ya lo vamos a utilizar, la estamos utilizando siempre desde hace dos años. Yo creo que es una garantía porque en general el tipo 2 es un tipo de donante que nos da poco tiempo a estudiar. Esa es la realidad. Son donantes en los que tenemos mucha información hospitalaria, pero la parte prehospitalaria no. Yo ahora, desde el año 2018, sí que utilizamos la esvivo pulmonar, primero para comprar un poco de tiempo, para minimizar un poco la isquemia fría, y sí que es verdad para poder estudiar un poquito mejor los pulmones. ¿Se puede hacer sin máquina? Sí, con donantes absolutamente ideales, pero con donantes ya no tan ideales, yo creo que la máquina de sí aporta un plus de, de mejora. No quizá en cuanto a mejorar muchísimo los resultados, pero sí a tener más seguridad de cara a hacer el trasplante y poder utilizar postdonantes que se acerquen a la barrera de los 50 años. Ahora sí la utilizamos. Desde el año 2018, en el tipo 2, la utilizamos siempre. A pesar de que si tenéis un donante idóneo como los del principio, aún así también la utilizáis. Sí, tenemos muy poquita casuística, pero desde 2018 sí, la utilizamos siempre. Ok. 
Pues no sé si creo que no hemos solucionado los problemas técnicos, los, los problemas, los nuestros técnicos. Lo siento muchísimo. Sorry, sorry, doctor Lodge, I'm very sorry. You cannot talk with us. Hemos ya llegado al tiempo de cierre y no queremos retrasarlo. José Miguel, ¿quieres añadir algo? Nada, eh, agradecer a todo el esfuerzo que estáis haciendo en vuestros hospitales, peleando contra la COVID en distintos niveles de actuación y aún así manteniendo los programas de donación y trasplante, que no queda otra, que sigue habiendo pacientes en lista de espera y que hay que seguir trabajando por ello. Bueno, pues lamentamos muchos problemas técnicos, agradecemos muchísimo vuestra participación, muchísimas gracias a los ponentes. Thank you very much, Dr. Lodge, for your participation. Very sorry, these technical problems. Y despido esta, cierro ya esta sesión y espero que os haya resultado fructífera. Yo la he aprovechado muchísimo y despedirme de todos vosotros con un abrazo muy fuerte y espero que la próxima vez nos podamos ver en persona. Hasta luego. Gracias, adiós. Hasta luego.